passiamo subito ad un secondo intervento della, della Presidente di una delle reti eh, forse più importanti dell'Africa, Thevenet, Jacqueline Sylvie Ngommo, è stata nominata da qualche mese Presidente di questa rete, viene da un'esperienza fortemente formativa, educativa, con grande indirizzo sui diritti umani. Eh, ascoltiamo subito allora la testimonianza di Jacqueline. Grazie, Excellenza, Mesdames et Messieurs. Buongiorno a, a tutti, mi fratelli e sorelle italiani. Grazie per l'accoglienza, la mi sento come a casa. Je suis Sylvie Jacqueline Domo, présidente du réseau de développement et de communication des femmes africaines en abrégé Femnet. C'est une ONG régionale africaine basée en Nairobi, Kenya, qui a été créée en 1998 pour porter la voix des femmes africaines aux instances où les questions sont débattues, où les questions sont débattues en l'air. Et Femnet, concrètement, coordonne le partage d'expériences, d'informations, d'idées et de stratégies parmi les organisations à travers le travail en réseau. Au quotidien, Femnet travaille dans trois grands domaines d'intervention. Le premier, c'est son domaine phare, c'est-à-dire la communication. En termes de réseau de communication, réseau qui lit des organisations dans une quarantaine de pays africains, Femnet travaille à travers l'échange, la communication, les networks. Et ce domaine se caractérise par le partage des informations, le partage des bonnes, des bonnes pratiques pour permettre au développement de, de se faire. Le deuxième domaine d'intervention de Femnet, c'est le plaidoyer. Plaidoyer simplement pour que les questions des femmes soient plus en compte à tous les niveaux. Je voudrais simplement prendre un seul cas. Nous cheminons au côté de nos gouvernements, au niveau de l'Union africaine, pour que les questions des femmes deviennent des priorités. L'année dernière, le 15 octobre 2010, les gouvernements africains ont lancé la décennie de la femme africaine. Et entre autres thèmes, thèmes retenus, parce que la décennie 2010, il y a 10 thèmes qui ont été retenus pour les 10 prochaines années. En fait, parlant des questions des, des femmes en Afrique, on s'est rendu compte que le tableau était en poisson. C'est pourquoi les chefs de l'État africain, des États africains, ont pris l'engagement de travailler dans des thèmes spécifiques pour que d'ici 2020, ce tableau triste devienne un tableau plutôt réunissant. L'un des thèmes qui a été résolu, c'est le premier, c'est la mortalité maternelle et infantile en Afrique. La femme est le poumon économique en Afrique. La femme est la mère, mais simplement, comment peut-elle jouer son rôle de poumon économique quand elle meurt chaque fois en demandant la C'est tant cet incident qu'elle meurt tous les jours en demandant la C'est pourquoi Femlet a salué grandement cette initiative des chefs d'État africains d'avoir lancé la décennie 2010-2020 de l'Afrique. Et nous en avons fait notre cheval de bataille. Et avons fait lancer une caravane qui a parcouru, qui a commencé en Afrique de l'Est et qui va continuer dans notre région de l'Afrique. C'était la caravane qui était intitulée Aucune femme ne devrait plus mourir en venant la vie. Cette caravane a parcouru le pays avec une équipe de médecins pour donner les règles au cas où vous devez se faire sentir ou alors pour sensibiliser sur la nécessité de faire à tous les niveaux pour sécuriser les femmes en fait. Le dernier domaine d'intervention du travail des femmes, c'est le renforcement des capacités. Bien entendu, nous ne pouvons pas faire ce travail si nous n'en avons pas les aptitudes. C'est pourquoi au quotidien, les aptitudes des femmes, à travers les chapitres nationaux, sont renforcées dans divers domaines pour leur permettre d'être efficaces dans le travail au quotidien. Je voudrais dire, comme ma soeur a le tantôt, que ce travail que nous faisons avec les hommes, 
C'est pourquoi depuis trois ans, nous expérimentons ce qu'on appelle le même ou même forme. La formation des hommes en genre, en vue de leur implication effective et efficace dans la promotion des droits des femmes. Je voudrais dire, c'est en cette qualité de présidente de cette organisation et par conséquent au nom des femmes africaines que j'ai l'insigne honneur de prendre la parole en cette circonstance mémorable pour célébrer avec vous la femme africaine. Cette femme qui bizarrement aujourd'hui, dans certaines régions encore, continue d'être la mère de Tel, la soeur de Tel, la fille de Tel, et n'a pas encore d'identité forte. C'est cette femme qui, dans beaucoup de localités, demeure encore mineure au plan économique, en théorie bien sûr, mais dans le fait et le courant au moins économique du continent. Ce sont ces femmes qui coulent encore sous le poids des multiples charges sociales et familiales. Et je voudrais vous dire que dans certains villages, le rythme de travail est démentiel, 18 heures par jour dans certains villages. Et c'est pourquoi les chercheurs ont très bien fait de le mettre dans ce jargon. Rôle reproductif, productif et communautaire. Comme je l'ai dit dans le canto, 726 d'entre elles meurent tous les jours, notamment en Afrique subsaharienne, en donnant la vie. Bizarrement, leur contribution au développement devient incontournable et impératif. C'est cette femme qui paye le plus lourd prévu pendant les guerres, les conflits de toute nature, qui embrasse l'Afrique, dont elle ne sait pas en général qu'elles n'en sont ni les tenants ni les aboutissants. En Afrique, le vieillard sida, la pauvreté, l'analphabétisme, tous ces mots prennent de plus en plus de visage féminin. Ce sont ces femmes qui sont utilisés comme armes de guerre et sont victimes de viols et d'atrocités de toutes sortes pour servir les intérêts de l'Église. Je voudrais juste vous faire part d'une petite enquête qui a été menée dans un village en Afrique qui s'intitule Au boulot, mais dans le chômage. L'enquêteur est arrivé dans un village pour enquêter sur le travail des femmes dans ce village et il a posé simplement cette question à une dame. Comment faites-vous pour gagner votre vie Est-ce que les femmes vont au travail Ça, c'est la réponse de la dame. Pas du tout. Nous n'allons pas au travail. Nous sommes des ménagères. Nous allons chercher de l'eau, du bois et nous occuper du bétail. Et faire le jardinage et cultiver. Et faire le désherbage. Ensuite, faire la récolte. Et aller vendre les produits au marché. Aller acheter de la nourriture au marché préparer les repas, faire les tâches domestiques, assister aux assemblées des groupes féminins concernant nos devoirs communautaires, par exemple la fabrication des briques pour la construction de l'école. Bref, nous sommes au chômage. Et la prévère de l'île, c'était juste pour vous. Je crois que les faits dans ce témoignage parlent de même. Ils sont assez révélateurs de la situation des femmes en Afrique. Je voudrais juste nous exhorter, nous rappeler que la surcharge de, du travail des critères sur les femmes compromet le développement économique du continent. Ce sont ces femmes que nous devons célébrer en nous joignant au Tsimsi, qui aime l'Afrique et à tout le peuple italien en leur attribuant le prix de la paix. Parce que, moi je le dis pourquoi, parce que malgré le tableau sombre, que je viens de faire, les femmes africaines produisent 70% des aliments continus, consommés sur le continent africain. Pourquoi Parce qu'elles sont le rempart solide pour le développement de l'Afrique. Parce qu'elles sont un modèle de force, d'espoir et de courage. Ces femmes constituent la pierre angulaire du continent et des hommes que je pense que nous devons reconnaître en fait. Elles sont le symbole de l'union entre les femmes. Et ceci se vérifie entre autres à travers les, les, les ONG 
qui ont élargi les espaces démocratiques pour faire pression sur l'égalité des députés. En tant que membres de la société civile, elles sont en avant-garde des questions de développement en Afrique. Leurs efforts combinés auprès des gouvernements au cours de ces dernières années ont permis de s'attaquer publiquement aux dossiers qui jadis étaient considérés comme privés. C'est la violence à l'égard des femmes, y compris la mutilation génitale féminine, ainsi que les questions de trafic de femmes et de filles. Ce sont elles qui, aux côtés de l'Union africaine et de leurs frères africains, œuvrent sans relâche à la bonne marche du continent. Elles sont de plus en plus des participants clés dans la reformulation des processus mondiaux et régionaux. Ces femmes sont des héroïnes submergées et pas célébrées parce que leurs succès sont la plupart des temps noyés de par l'ego masculin dominant. Pour nous, l'attribution de ces prix Nobel ne sera que le rétablissement d'une justice divine. Ce sont ces femmes qui, pas à pas, font avancer leur continent. Pour l'organisation que je représente, le prix de Nobel de la paix signifie également, entre autres, le symbole de la reconnaissance des lourds sacrifices que les femmes africaines consentent au quotidien pour faire avancer leur continent. Le symbole de la reconnaissance du plein respect de leurs droits en tant qu'être humain. Ce sera l'occasion de célébrer leur continent, leur contribution au développement du continent africain. Le symbole d'une reconnaissance collective de leurs efforts et un élément stimulateur à plus d'efforts d'engagement car elles ont le destin de leur continent entre les mains. Je vous prie, Excellence, Mesdames et Messieurs, rejoignez-nous dans cette campagne qui est nôtre, qui vaut mieux, son pesant et L'humanité tout entière vous en sera très heureuse.